हेलो गाइस माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट सो गाइस आज मैं जो आपको पोएम कराने जा रही हूँ उस पोएम का नाम है द बर्ड सेंचुरी सो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ सी कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है तो गाइस सेंचुरी हम उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को रखा जाता है और जहाँ पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेंचुरी सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड प्लेस होता है जहाँ पर बर्ड्स या फिर एनिमल्स को रखा जाता है कि एक आ, मतलब कि उनकी केयर की जाती है जहाँ पर एक ऐसे प्लेस को हम सेंचुरी बोलते हैं सो so गाइज और ये जो पोएम है इसके जो पोइट हैं उनका नाम है सरोजनी नायडू सो so, सो uh, so आज की जो हमारी पोएम है वो सरोजनी नायडू की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है सो so, गाइज सबसे पहले मैं आपको सरोजनी नायडू का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो सरोजनी नायडू हैं वह एक इंडियन पोइट हैं और उनको नाइनटीन गेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है सो so, गाइज वो एक फ्रीडम फाइटर भी हैं वो एक फेमुनिस्ट भी हैं और एक वो एज यू नो कि वो एक पोइट भी है वो पोइट्री भी लिखती हैं सो so, उनके जो पोएम्स हैं उन्होंने अपनी पोएम के अंदर इंडियन लाइफ के कुछ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है मतलब कि उनकी पोएम्स में कुछ ऐसे थीम्स हैं या फिर उनकी पोएम्स में हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पोएम्स में जो इंडियन लाइफ है उसको प्रदर्शित किया है इंडियन लाइफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है अपनी पोएम के माध्यम से सो so गाइज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सरोजनी नायडू का अब मैं आपको पोएम के बारे में बता देती हूँ पोएम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो पोएम है इसमें पोइट बताते हैं कि किस तरह सेंचुरी में बर्ड्स जो रहते हैं वो खुशी भरा और आज़ादी वाली ज़िंदगी वहाँ पर जी रहे हैं किस तरह वो अपनी मर्जी से वहाँ पर सारा दिन सुबह के टाइम वो सॉन्ग गाते हैं सुबह के टाइम वो गाने गा रहे हैं और किस तरह वो अपने अपने कामों में वहाँ पर लगे हुए हैं मतलब अपनी मर्जी से किस तरह पर वो सेंचुरी में जिंदगी अपनी जी रहे हैं और इस पोएम में ये भी बताया गया है कि वो जो सेंचुरी है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के बर्ड्स हैं काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो कि काफ़ी रंग बिरंगे हैं और एक बात जो मेन है कि जब पोएम ख़त्म होती है पोएम इस नोट पर आकर ख़त्म हो जाती है कि जो पोएम के स्पीकर हैं वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इस आ, कि कुछ ऐसे बर्ड्स जो अपने घरों को वापस आ रहे हैं और जिनके पंख टूट चुके हैं उनको भी आप शेल्टर प्रदान करें सो so गाइज ये थोड़ा सा पोएम का ओवरव्यू मैंने आपको दिया है अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके फर्स्ट टांजा की तरफ चलते हैं सो फर्स्ट टांजा में जो हमारी पोइट है वो कह रही है कि इन योर क्वाइट गार्डन इन योर क्वाइट 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 का मतलब होता है शांत गार्डन होता है बगीचा कि तुम्हारे शांत बगीचे में वेक्स वेक्स का मतलब होता है जागना अ मैजिक मैजिक होता है जादू ट्यूमल ट्यूमल हम बोलते हैं हंगामा या फिर किसी तरह का को कोई कोलाहल कोई भी हल्ला गुल्ला होना उसको हम बोलते हैं ट्यूमोल्ट कि तुम्हारे इस क्वाइट गार्डन में तुम्हारे शांत गार्डन में एक जादुई कोलाहल पैदा होता है जादुई कोलाहल होता है ऑफ विंग्ड ऑफ विंग्ड विंग्ड बोलते हैं पंखों वाले कोरिस्टर कोरिस्टर हम किसको बोलते हैं कोरिस्टर बोलते हैं गायक जो भी गाना गाते हैं उनको हम बोलते हैं कोरिस्टर दैट कीप द फेस्टिवल ऑफ डॉन फेस्टिवल होता है त्योहार और डॉन डॉन हम किसको बोलते हैं प्रात्यकाल का जो समय होता है सवेरे का जो टाइम होता है उसको हम डॉन बोलते हैं सो so गाइज इन दोनों लाइन्स को मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे शांति वाले गार्डन में सुबह के समय या प्रात्यकाल के समय जो पंखों वाले गायक हैं वो एक जादुई कोलाहल पैदा करते हैं एक जादुई हंगामा पैदा करते हैं और आगे क्या है दैट कीप द फेस्टिवल ऑफ डान और वो कोलाहल वो जो गाना गाया जाता है वो जो शोर वहाँ पर होता है वो किस लिए होता है टू कीप द फेस्टिवल ऑफ डान कि वो जो डान प्रात्यकाल का जो त्यों सवेरा है जो प्रात्यकाल है उसका जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए तुम्हारे गार्डन में सुबह सुबह एक कोलाहल मचता है मतलब कि जो पक्षी हैं वो सुबह उठकर कर चह चहाते हैं वो प्रात्यकाल के टाइम गार्डन में चह चहाते हैं तो उसी चीज़ को उन्होंने बताया है कि किस तरह ये जो पक्षी हैं ये सुबह उठकर गार्डन में इस शांति भरे गार्डन में चह चहाते हैं और एक उनको बताया गया है उनके चह चहाने को उन्होंने बताया है कि किस तरह वो एक संगीत को पैदा करते हैं नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है उसमें क्या है Blithely राइज the carol in richly cadenced rapture. Blithely, blithely का मतलब होता है आनंद पूर्वक Rise, rise means उगना या पैदा होना The carols, carols का मतलब होता है संगीत गीत को हम बोलते हैं carols. 
कि ब्लाइडली राइस द कैरल्स इन रिचली रिचली होते हैं भरपूर किसी चीज से भरपूर कैडेंस्ड कैडेंस्ड हम बोलते हैं संगीतात्मक चीज को या संगीतात्मक एनवायरमेंट को हम बोलते हैं कैडेंस्ड और रैप्चर रैप्चर का मतलब होता है उत्साह ब्लाइडली राइज द कैरल इन रिचली कैडेंस रैप्चर कि उस उत्साह से भरे हुए संगीतात्मक एनवायरमेंट में ब्लाइडली राइज द कैरल्स ब्लाइडली मीन्स आनंद पूर्वक एक जो गीत है वो राइज होता है पैदा होता है मतलब कि थर्ड लाइन का मतलब हुआ कि उस उत्साह से भरे हुए संगीतात्मक वातावरण में आनंद पूर्वक वो जो विंग्ड कैरिस्टर हैं वो जो पंखों वाले जो पक्षी हैं वो आनंद पूर्वक वहां पर गीत गाते हैं फोर्थ लाइन का मतलब है फ्रॉम लिरिक थ्रोट ऑफ एम्बर लिरिक लिरिक मतलब होता है लयात्मक थ्रोट थ्रोट हम बोलते हैं कंठ को गले को ऑफ एम्बर एम्बर बोलते हैं हम पेल येलो कलर को ऑफ एबनी एबनी हम बोलते हैं ब्लैक कलर जो कि देखने में लगता है जैसे डार्क कलर की वुड होती है डार्क ब्लैक कलर की जो लकड़ी होती है उसको हम बोलते हैं एबनी कलर मतलब कि ब्लैक कलर को हम एबनी कलर बोलते हैं एंड फॉन फॉन बोलते हैं हम येलोइश ब्राउन ब्राउन कलर जो होता है मतलब कि फोर्थ लाइन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ फ्रॉम लिरिक थ्रोट ऑफ एम्बर एबनी एंड फॉन मतलब कि येलो ब्लैक और ब्राउन कलर के लयात्मक थ्रोट से लयात्मक कंठ से सुबह सुबह उस संगीतात्मक उत्साह भरे संगीतात्मक इन्वायरमेंट में वो जो पक्षी हैं वो आनंद पूर्वक गीत वहां पर गाते हैं और वो जो पूरा वातावरण है उसको खुशी से भर देते हैं सो so गाइज ये हमारा फर्स्ट टांचा था आई होप आपको समझ आया होगा अब मैं आपको सेकेंड स्टांजा बताती हूँ सेकेंड स्टांजा की तरफ हम मूव करते हैं सेकेंड स्टांजा में जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं कि द बुल बुल एंड द ओरियल द हनी बर्ड एंड शामा मतलब कि यहाँ पर अब डिफरेंट जो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो पक्षी वहाँ पर रहते हैं बर्ड्स जो रहते हैं उनको बताया गया है कि द बुल बुल कि जो बुलबुल पक्षी है द ओरियल द हनी बर्ड एंड शामा शामा भी एक बर्ड का ही नाम है कि किस तरह ये जो पक्षी फ्लिट अमंग हाई बोज फ्लिट का मतलब होता है उड़ना अमंग अमंग मीन्स के बीच में हाई बोज बोज हम किसको बोलते हैं बोज बोलते हैं टहनियों को ब्रांचेस को कि किस तरह बुलबुल ओरियल हनी बर्ड और जो शामा पक्षी है शामा बर्ड है कि किस तरह वो हाई बोज या फिर ऊंची टहनियों के बीच में उड़ते हैं That drip the nectar with uh, and with dew. यहाँ पर that किसके लिए use किया गया है गाइज दैट उन branches के लिए use किया गया है बोज के लिए use किया गया है कि और वो जो branches हैं वो जो बोज है drip drip का मतलब होता है टपकना with nectar nectar होता है अमृत and with dew dew means होता है ओस और वो जो टहनियाँ हैं उनसे अमृत और ओस की बूंदे हैं जो वो टपकती रहती हैं और उन सब के बीच में उन टहनियों के बीच में जो बुलबुल ओरियल हनी बर्ड और शामा बर्ड है वो उनके बीच में उड़ती रहती हैं आगे नेक्स्ट लाइन है कि अपॉन द ग्रास द वेंडरिंग गर्ल प्रेट्स इट्स सी वो सिल्वर अपॉन द ग्रास की अपॉन द ग्रास मीन्स घास के ऊपर द वेंडरिंग वेंडरिंग बोलते हैं हम भटकना भटकते हुए गल गल किसको बोलते हैं गल एक समुद्री पक्षी होता है जिसको गल बोला जाता है प्रेड्स प्रेड्स का मतलब होता है प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना इट्स मीन्स अपने शी वोस्ट सिल्वर शी वोस्ट सिल्वर का मतलब यहाँ पर है सफेद चांदी के रंग के जो अपने उनके पंख हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह घास के ऊपर जो समुद्री पक्षी है भटकते हुए समुद्री पक्षी हैं वह अपने सफेद चांदी के रंगों का रंगों चांदी के रंग के जो उनके पंख हैं उनका प्रदर्शित प्रदर्शन करते हैं मतलब क्या हुआ कि किस तरह घास के ऊपर जो एक समुद्री पक्षी है भटकता हुआ समुद्री पक्षी है वह अपने सफेद चांदी रंग के जो उनके पंख हैं उनका प्रदर्शन करते हैं फोर्थ लाइन है द हुपू एंड किंग फिशर देयर ब्रॉन्ज एंड फायर ब्लू कि यहाँ भी उसमें उनके पंखों की बात की गई है कि किस तरह जो हुपू हुपू भी एक बर्ड का नाम है कि किस तरह जो हुपू बर्ड है एंड जो किंग फिशर है 
देयर ब्राउन्स ब्राउन्स बोलते हैं ब्राउन कलर को एंड फायर ब्लू फायर ब्लू मीन्स जो डार्क ब्लू कलर होता है उनकी बात की गई है कि किस तरह जो हुपो और किंग फिशर बर्ड हैं वो अपने भूरे और ब्लू कलर के जो उनके पंख हैं उनका वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं अपने पंखों को वहाँ पर सबको दिखाते हैं या फिर अपने पंखों से वो उड़ते रहते हैं पूरे गार्डन में सो so गाइज ये हमारा सेकेंड स्टांजा था थर्ड स्टांजा में क्या है थर्ड स्टांजा में है कि वाइल्ड ग्रे पीजन ड्रीमिंग ऑफ अ होम वाइल्ड ग्रे पीजन ड्रीमिंग ऑफ अ होम अमिड द ट्री टॉप्स वाइल्ड वाइल्ड होता है जंगली ग्रे ग्रे भूरे कलर के पीजन्स पीजन्स बोलते हैं कबूतर को कि किस तरह जो जंगली भूरे कबूतर हैं ड्रीमिंग ड्रीमिंग मीन्स सपने लेते हैं ऑफ अ होम घर के सपने लेते हैं अमिड अमिड मीन्स बीच में द ट्री टॉप्स ट्री टॉप का मतलब क्या है पेड़ की चोटी कि पेड़ की जो टॉप है पेड़ की जो चोटी है उसके ऊपर किस तरह वो जो जंगली पीजन है जंगली कबूतर है वो अपना एक घर बनाने के सपना लेते हैं किस तरह वो वहां पर अपना घर बनाना चाहते हैं आगे है कि फिल देयर बीक्स और किस तरह वो अपने उस घर के सपने को पूरा करने के लिए घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं और वो क्या करते हैं कि फिल देयर बीक्स बीक होता है चौंच कि किस तरह वो अपनी चौंच को भरते हैं विद सिल्कन डाउन सिल्कन डाउन बोलते हैं सॉफ्ट फीदर रेशमी कलर के जो सॉफ्ट पंख वहां पर पड़े होते हैं रेशमी कलर के जो सॉफ्ट फीदर होते हैं उनको बोलते हैं सिल्कन डाउन कि किस तरह वो अपनी चोंच को रेशमी सॉफ्ट फीदर से भरते हैं एंड सिलेंडर बनियन ट्विक्स एंड सिलेंडर सिलेंडर बोलते हैं थिन या फिर पतली बनियन एक पेड़ का नाम है और ट्विक्स हम बोलते हैं ब्रांचेस को टहनियों को कि किस तरह वो जो पीजन है वो अपने घर को बनाने के लिए अपनी चोंच में सॉफ्ट फीदर्स को और बनियन की जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको भरते हैं और उन फीदर और ब्रांचेस की सहायता से वो अपना घर बनाने का प्रयत्न करते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है बट द जेड ग्रीन जिप्सी पैरेट आर ओनली गे मिराजोर बट द जेड ग्रीन जेड ग्रीन का मतलब है गहरे हरे रंग के जिप्सी जिप्सी हम बोलते हैं जैसे खाना बदोश लोग होते हैं या फिर जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनको हम जिप्सी बोलते हैं जो कि एक जगह पर नहीं रहते एक स्थान से दूसरी जगह पर वो मूव करते रहते हैं उनको जिप्सी बोलते हैं कि किस तरह जो हरे गहरे रंग के जो पैरेट्स हैं आर ओनली गे मेडर्स गे बोलते हैं खुश जो लोग बहुत ही खुश होते हैं उनको हम गे बोलते हैं मिराडर्स मिराडर्स किन को बोलते हैं लुटेरों को कि कि बट कि जो पर पर जो हरे गहरे रंग के जो घुमक्कड़ तोते हैं वहाँ पर उस पूरी सेंचुरी में वो ही सिर्फ एक ऐसे खुश लुटेरे हैं एंड पोज अपॉन देयर सन वर्ड फ्लाइट टू प्लंडर रेड राइ फिग्स जो कि पोज करते हैं रुक जाते हैं अपॉन देयर सन वर्ड फ्लाइट सन वर्ड फ्लाइट का मतलब है कि जब वो अपनी फ्लाइट फ्लाइट मतलब होता है उड़ान भरना कि जब वो सूरज की तरफ अपनी उड़ान भरते हैं कि किस तरह वो जो पैरेट्स हैं वो सूरज की तरफ उड़ान भरते हुए बीच में रुक जाते हैं टू प्लंडर प्लंडर का मतलब होता है स्टील करना चोरी करना रेड रेड मीन्स लाल राइप राइप होते हैं पके हुए फिग्स होता है अंजीर अंजीर एक फल होता है कि वहाँ पर सिर्फ वो पैरेट्स हैं जो कि सूरज की तरफ अपनी उड़ान भरते हुए रुक जाते हैं वो जो रेड पके हुए जो अंजीर हैं उनको चोरी करने के लिए उनको तोड़ने के लिए वो वहाँ पर अपनी सूरज की तरफ उड़ान भरते हुए बीच में ही रुक जाते हैं सो so गाइज हमारा जो लास्ट स्टांचा है लास्ट स्टांचा में क्या है इसमें बताया गया है कि इन योर ग्रेशियस गार्डन देर इज जो एंड फोस्टिंग फ्रीडम यहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि इन योर ग्रेशियस गार्डन कि तुम्हारे इस ग्रेशियस ग्रेशियस मीन्स ब्यूटीफुल गार्डन में तुम्हारे इस सुंदर बगीचे में देर इज जो ए यहाँ पर खुशी है एंड फोस्टरिंग फोस्टरिंग बोलते हैं हम ग्रोइंग बढ़ती हुई फ्रीडम फ्रीडम मीन्स आजादी कि तुम्हारे इस गार्डन में खुशी भी है और दिन प्रतिदिन बढ़ बढ़ती हुई आजादी भी है आगे है नेस्टिंग प्लेस एंड सिंगिंग स्पेस फॉर एवरी फीदर थिंग नेस्टिंग प्लेस नेस्टिंग प्लेस बोलते हैं ऐसा प्लेस जहां पर जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बना सकते हैं मतलब कि घोंसला बनाने की जगह एंड सिंगिंग स्पेस कि वहां पर गाना गाने की भी स्पेस है फॉर एवरी 
हर उस पर्सन के लिए हर उस फीदर थिंग फीदर थिंग किसको बोलते हैं पंखों वाले जो भी चीज है पंखों वाली जो भी एंटिटी है मतलब कि बर्ड्स की यहाँ पर बात की गई है कि वहां पर हर एक बर्ड के लिए घोंसला बनाने की जगह भी है और वहां पर उनके लिए सिंग करने की जगह भी है गाना गाने का स्पेस भी है आगे है ओ मास्टर ऑफ द बर्ड्स कि हे बर्ड्स के मास्टर हे बर्ड्स के पक्षियों के मालिक पक्षियों के मालिक यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर गोड के लिए यूज किया गया है मास्टर ऑफ बर्ड्स कि हे पक्षियों के मालिक ग्रांड सेंचुरी एंड शेल्टर ग्रांड का मतलब होता है गिफ्ट करना किसी को या फिर किसी को देना सेंचुरी सेंचुरी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर जो बर्ड्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं जहां पर उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि ग्रांड सेंचुरी कि उनको सेंचुरी प्रदान करो और शेल्टर प्रदान करो शेल्टर होता है आशियाना प्रदान करना ऑल्सो टू अ होमिंग बर्ड ऑल्सो मीन्स भी टू अ होमिंग बर्ड होमिंग बर्ड बोलते हैं घर वापिस आ रहे जो पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं होमिंग बर्ड होमिंग का मतलब ही है कि घर वापिस आ रहे जो पक्षी हैं उनको दैट बियर्स अ ब्रोकन विंग ब्रोकन विंग का मतलब है टूटे हुए पंख कि हे बर्ड्स के मालिक उन पक्षियों को भी जो घर वापिस आ रहे हैं घर आते हुए पक्षियों को भी जिनके पंख टूट चुके हैं उन पक्षियों को भी आप सेंचुरी और या फिर शेल्टर प्रदान कीजिए यहाँ पर लास्ट की जो दो लाइंस हैं यहाँ पर जो पोइट है वह भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे बर्ड जिनके पंख टूट चुके हैं उनको भी आप अपनी शरण में लीजिए उनको भी आप शेल्टर प्रदान कीजिए सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज पोएम आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम वेल and if you like the video please like share and subscribe and guys if you have any doubt you can ask me in the comment section below thank you so much for watching the video guys